ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಡೌಟ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಆ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಪೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಸಲ್ ತ್ರೀ ಅವರ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಸೆವೆಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಥೇರಿ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ತರ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇರೋಲ್ಲ ಇನ್ನು ವೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಅಂತಲೇ ಅನ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಂಥ ಬದಲಾವಣೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಏನು ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವೀಗ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಲಾಟೆಡ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರುವ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೇಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ನೋಡಿ ಇದು ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್ ಟ್ವೆಲ್ ಅವರ್ಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಂತ ಲೆವೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅವರ್ಸಿಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿವೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ಫೈವ್ ಅವರ್ಸ್ ಬಟ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ನೋಡಿ ಫೈವ್ ಅವರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕಲಿಲಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ಬರೋದು ಕೇವಲ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ಇಂದ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೊ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಸೊ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟೋಟಲಿ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅವರ್ಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಒಂದು ಪೇಪರು ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಈ ವರ್ಷದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಬರೀತಿರಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಿರಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ವಿಷಯ ಖುಷಿ ಪಡುವಂಥ ವಿಷಯನೇ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನೇ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ನಿನ್ನಿಂದ ನನಗೊಂದಿಷ್ಟು ಫೋನ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೀವು ಅದು ಏನು ಹೇಗೆ ಇದೇ ಇರುತ್ತಾ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟರು ಸರ್ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೊತೀವಿ ಏನು ಕಷ್ಟನೋ ಸುಖನೋ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಗಳನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಗಳು ನಾಲ್ಕು ಆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಸೊ ಅಂತ ಹದಿನೈದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹದಿನೈದಕ್ಕೆ ಹದಿನೈದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅದಷ್ಟನ್ನೇ ಬರೆಯೋದ ಇಷ್ಟನೇ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಹದಿನೈದಕ್ಕೆ ಹದಿನೈದು ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ
ಆ ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಯಾವ್ದೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಆನ್ಸರ್ ಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಸಿ ಇ ಟಿ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ತಗೋಬೇಕು ಆ ತರದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದೇ ತರದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಏನ್ ಹುಡ್ಕಾಡಿ ಸುತ್ತಾಡಿಲ್ಲ ಪಾಠ ಕೇಳಿದವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆದರುವಂತ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇನ್ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಿಂಪಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಆನ್ಸರ್ ಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಇರುವಂತದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಐದು ಫಿಲ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐದು ಆನ್ಸರ್ ಗಳನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ಅದರಲ್ಲೇ ಒಂದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎರಡು ಮೂರು ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ಬರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಸ್ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಸಲ್ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಇರ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ವೇಟ್ ಆಯ್ತದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಸೊ ಈಸಿ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೂರ ಹದಿನೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಸಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಸಿ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಬರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಬಟ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಸೊ ಈಸಿ ಆಗಿ ಆಗೇ ಆಗ್ತೀರಿ ಇನ್ನು ಎವರೇಜ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇಟ್ಟು ಸೊ ಆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗುರ್ತು ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಥವ್ರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಸೆಟಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇದೇ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ನಾಟ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇದೇ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಬೇಕು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಏನ್ ಮಕ್ಕಳ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದೀರಿ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಾ ಹಾಗಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ ಈಗ ನೋಡಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಮೋಷನ್ ಇನ್ನ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ನ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಅಂತ ಈ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ಯಾರೇ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತೆಗಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ನ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಮೋಷನ್ ಇನ್ನ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಇಂದನೇ ತೆಗಿಬೇಕು ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಗೆ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ನಿಮ್ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಮೆಡಿಕ
ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಡೆರಿವೇಶನ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಉಳಿದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬಹುದು ಅಲ್ಲೂ ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಆಸೋಲೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಪವರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಒಂದು ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಬಟ್ ಅದು ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಪವರ್ ಅನ್ನೋದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ನೀವು ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದ ಇನ್ನು ಆ ಜನರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಪೇಪರ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಒಂದ್ಸಾರ ನೋಡೋಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದ್ಲು ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಈಗ ಬಟ್ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬಿಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ತಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನೋಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ಪೇಜಸ್ ಆಫ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲ ಬರೀತಿದ್ರೆ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ಪೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಅದ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಮೂರನೇ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರೀತಾ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ವೇಶನ್ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರೀತೀರಿ ಆಮೇಲೆ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಬೇರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀತೀರಿ ನಾಲ್ಕು ಆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಕಣ್ಣ ಎದುರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಬರ್ದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಾರ್ ಅವಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ದಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ಫೈನಲ್ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮತ್ತೆಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅದು ಸರಿ ಇದೆ ಇದು ಸತ್ ತಪ್ಪಿದೆ ಇದು ಹೊಡೆದಾಕಿ ಅದು ಕೊಡಿ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ಪೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಗಳನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯೋದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನ್ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬರೆಯೋ ಬದಲು ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ವಿದೌಟ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಫಿಗರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವೇರ್ ಅವರ್ ನೆಸೆಸರಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮೊದ್ಲು ಇತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಡೈರಿವೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರ್ದು ಬಿಡ್ತೀರಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಸೊ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಡೆರಿವೇಶನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕ್ಯಾರಿ ನೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾರಿ ಜೀರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಟು ದ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿದೌಟ್ ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಎನಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇರ್ತೀರಿ ನೀವು ಕೆಲವು ಸಿ ಟಿ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಜೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವರಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆ ರೇಂಜಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಂತ ಇರ್ತದೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿತೀರಿ ನಿಮ್ ಲೆಕ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ರಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದು ಬರ್ತೀರಿ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ನೀವು